ஹாய் காய்ஸ் நான் உங்கள் கேக்கே பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம புது வீடியோட வந்தாச்சு அது என்னென்னா அயன் ஃபேஸ் சீரீஸ் இந்த சீரீஸ் நீங்கள் சத்தியமாக நல்லாவே இருக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் பிரச்சனையே இல்லை ஆனால் இந்த சீரீஸை நீங்கள் கண்டினியூஸாக பார்த்தா தான் உங்களுக்கு இந்த சீரீஸ் பற்றி ஃபுல்லாகவே புரிய ஆரம்பிக்கும் செகண்ட் சீசன்லேருந்து வேறு லெவலில் இருக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் ஸோ மறக்காமல் பார்த்துருங்க எங்கள் சேனலில் நீங்கள் புது இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பெல் பட்டன் லைக் பட்டன் மறக்காமல் கொடுத்துருங்க அப்போ தான் வந்து புது புது அப்டேட் வந்தால் கண்டிப்பாக தெரிய வரும் ஜான் டெல் ஹேக்கத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்த சீரீஸ் பேர் தான் அயன் ஃபேஸ் சரி கதைக்குள்ளே போகலாம் வாங்க இதில் யார் யார் முக்கியமான ரோலில் ப்ளே பண்ண போகிறாங்க அதை பற்றி பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து டேனி ரேண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து ஹீரோயின் ஹாலின் விங் ரெண்டு பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர் வேட் அப்புறம் ஜோயி ஹேரோல்டு மீச்சல் இவங்க வந்து முக்கியமான ரோலில் ப்ளே பண்ணுறவங்க சரி ஓகே காய்ஸ் இந்த கதையோட தொடக்கத்தை வந்து நம்ம கதையோட போக்கிலே பார்க்கலாம் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் கதையோட தொடக்கத்தில் ரெண்டு ஃபேமிலி இருக்குது ரேண்ட் ஃபேமிலி அண்ட் டேனியல் ஃபேமிலி அந்த ரெண்டு ஃபேமிலியும் வந்து ஒரு கம்பெனியை ஓப்பன் பண்ணுறாங்க அதுதான் ரேண்ட் என்டர்பிரைசஸ் அந்த என்டர்பிரைசஸில் வந்து கம்பெனி நல்லா வளர்ந்துகிட்டே வருது அதே டைமில் டேனியல் ஃபேமிலி ஒரு ஃப்ளைட்டில் கிளம்பி போயிட்டு இருக்காங்க கிளம்பி போகும்போது கிராஷில் இறந்து போயிடுறாங்க ஸோ அதனால் வந்து அந்த ரேண்ட் ஃபேமிலி என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த கம்பெனியை எடுத்து நடத்த ஆரம்பிச்சிடுறாங்க ஸோ அதனால் வந்து அந்த கம்பெனி நல்லா போயிட்டே இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சு திருப்பியும் வந்து யாரோ ஒருத்தர் வந்து தேடி வராது அது யார் பார்த்தீங்கன்னா டேனி டேனி திருப்பியும் தேடி வந்து ஒரு ரிசப்ஷனில் வந்து கேட்குறாரு இந்த மாதிரி நான் ஹேரோல் மீச்சுவலில் பார்க்கணும் அப்படின்னு வந்து கேட்குறாரு அவங்க வந்து இவங்க ட்ரெஸ்ஸிங் செஞ்சை பார்த்துட்டு ஏதோ ஒரு பைத்தியக்காரன் நினச்சி வெளியில் தத்தி அனுப்பிச்சிடறாங்க ஆனால் திருப்பியும் வந்து உள்ளே போகிறதுக்கு பார்க்குறாரு அப்போ போகும்போது செக்யூரிட்டி யாருமே உடலை விடலை ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அடித்து போட்டுட்டு உள்ளே போகிறாரு உள்ளே போய் எலிவேட்டில் எலிவேட்டில் ஏறி மேலே போயிடுறாரு மேலே போயிட்டு பாஸோட ரூம்கே போயிடுறாரு போயிட்டு அங்கே போயிட்டு ஹேரோல் மீச்சுவல் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது இல்லை அப்படின்ற மாதிரி அவங்க பார்ப்பாங்க பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அப்போ வந்து ஜோய் வெளில வந்துடுவா ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஜோயி பார்த்துட்டு டேனி வந்து கேட்குறாரு ஜோயி அப்போ அங்கே இருக்கிறது வேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆச்சரியப்படுறாரு ஆச்சரியப்பட்டு அவர் உண்மையை வந்து சொல்கிறாரு ஏ நான் தான் டேனி ரேன் சொல்லுப்பா தெரியலையா டே அப்படின்னு சொல்கிறாரு நான் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் நேரம் பேசணும் அதுக்கு மட்டும் டைம் கொடுங்க அப்படின்னு வந்து கேட்க சொல்கிறாரு அப்படின்னா உங்கள் அப்பா கிட்டே ஆச்சு பேசணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லும்போது அவங்க சொல்கிறாங்க அப்பா இறந்து பன்னெண்டு வருஷம் ஆகுது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க சாரி இந்த விஷயம் எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு வந்து அவங்க சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க அவர் சொல்ல ட்ரை பண்ணுறாரு என்னென்னா நான் சொல்கிறது கொஞ்சம் கேளுங்க வெளியில் எங்கேயாச்சும் போய் உக்காந்தாச்சும் பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கே கேட்குறாரு ஆனால் அவங்க யாருமே வந்து மதிக்கிற மாதிரி இல்லை ஸோ அதனால் வந்து செக்யூரிட்டி வந்துடுறாங்க வந்துட்டு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி அடித்து போட்டு இவங்க உள்ளே வந்திருக்கான் அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டோடனே இவனை வந்து செக்யூரிட்டிஸ் வந்து கூட்டிகிட்டு போயிடுறாங்க இவனை கூட்டிகிட்டு போயிட்டு அவர் வந்து எலிவேட்டில் கீழே வந்துகிட்டே இருக்காரு அப்போ அவர் பழைய பழைய நினைவுகள்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஞாபகம் வர மாதிரி இருக்குது அப்புறம் அவர் மறந்துடுறாரு அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து வெளியில் வந்துடுறாரு வந்துட்டு தேடி பார்க்குறாரு அவரோட பழைய வீட்டுக்கு போகிறாரு வீட்டுக்கு போய் பார்க்கும்போது அந்த வீடு வந்து அங்கே டோரில் அப்புறம் அங்கே இருக்க நினைவுகள்லாம் கொஞ்சம் ஞாபகம் வருது அவர் இருந்த மாதிரி அப்புறம் வந்து அங்கே இருக்க டோரில் வந்து அந்த மேலே கீ இருக்குது ஸோ எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறாரு ஓப்பன் ஆகலை சரி அதனால் மேலே வச்சுட்டு அங்கே இருக்கிற எல்லோரும் சுற்றி முற்றி பார்த்துட்டு இங்கேருந்து மேலே எகிரி ஜன்னல் வழியாக உள்ளே போயிடுறாரு உள்ளே போயிட்டு எல்லோரும் செக் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அங்கே ஒரு நாய் இருக்குது அங்கே நாய் என்ன பண்ணுதுன்னா இவர் முறைக்குது ஸோ அதனால் வந்து இவர் சாந்தப்படுத்தி அது அப்படியே கதவு மூடி வச்சுறாரு திருப்பியும் டெரஸ்க்கு போகிறாரு டெரஸ்க்கு போனோடனே அவரோட பழைய நினைவு வருது அப்போ வந்து டேனியை வந்து வேட் ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணுற மாதிரி காமிக்கணும் அதே நேரத்தில் அப்படியே அவர் அந்த நினைவை பார்த்துட்டு கீழே இறங்கி வராரு வரும்போது ஜோயி வந்து உள்ளே வந்துடுறா உள்ளே வந்துட்டோனே இவர் அங்கேருந்து எஸ்கேப் ஆகி வெளில வந்துடுறாரு அதுக்கப்புறம் நைட்டும் ஆகிடுது அப்புறம் வந்து அவர் ஒரு பார்க் இருக்க இடத்துக்கு போயிடுறாரு டேனி போயிட்டு அங்கே உட்காந்து புக் படிக்கிறாரு பாட்டு கேட்டுக்கிட்டு அதாவது சைனீஸ் புக் அப்போ வந்து ஒருத்தர் வந்து வராரு வந்துட்டு அவங்க ரெண்டு பேர் கூட இன்ட்ரூ ஆகிக்கிறாங்க அந்த தாத்தா வந்து என்ன பேசுகிறாருனா ஜாலியாக வந்து பேசிகிட்டு இருக்காரு உங்ககிட்ட ஐபாட் இருக்கா எங்கிட்ட ஐஃபோன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பேசிகிட்டு இதை வச்சு நம்ம எது வேணால் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லுவார் உனக்கு யாரையா கண்டுபிடிக்கணுமா அப்படின்னு வந்து கேட்கும்போது அப்போ டேனி ரேண்ட் சொல்கிறாரு ஹேரோல் மீச்சலையும் அதுக்கப்புறம் வந்து டேனி ரேண்ட் ஃபேமி
டேனி ரேண்ட் என்ன பண்ணுறாருனா காலையில் அங்கே வந்து தியானம் பண்ணிட்டு இருக்காரு தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒருத்தவங்க வந்து காசு போட்டு போயிடுறாங்க அவர் ஏதோ பைத்தியக்கார மாதிரி பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு அப்போ வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஏதோ கராத்தே கிளாஸ் வந்து ட்ரைனிங் எடுத்து பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அது பேட்ச் வந்து ஒரு இடத்துல ஒட்டிட்டு இருக்காங்க அப்போ வந்து இவர் பார்த்து கேட்குறாரு நீங்கள் காசு எனக்கு தேவையில்லை நான் சும்மா தான் இது பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அப்புறம் வந்து சொல்கிறாரு நீங்கள் கராத்தே கற்றுக் கொடுக்குறீங்களா சூப்பராக ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருனா சைனீஸ்லேயும் மேண்ட்ரைனில் பேசுகிறாரு அப்போ வந்து அவங்களும் பேசுகிறாங்க எனக்கு சின்ன வயசில் தான் பல ஞாபகம் இருக்குது இப்போல்லாம் ஞாபகம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்கிறாங்க அப்போ வந்து அவர் கேட்குறாரு எதாவது வேலை இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும்போது அவங்க வந்து அதெல்லாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிளம்பி போயிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் ஜோயி வந்து வேட் கிரே வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி நடந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ வந்து உனக்கு ஒன்றும் ஆகலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேட் கேட்குறாரு அப்போ வந்து ஜோயி சொல்கிறான் என்னென்னா இது மேபி டேனியாக கூட இருக்கலாம்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும் போது அப்போ வந்து வேட் சொல்கிறாரு என்னென்னா இது வந்து ஏதாவது ஒரு சூழ்ச்சியாக கூட இருக்கலாம் இது தப்புன்னு நம்ம நம்ப முடியாது எது வேணால் நடக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து சொல்கிறாரு அதுவும் உண்மை தானே ஏன்னா இவங்க காப்ரேட் மூலம் அப்படி தான் யோசிக்கணும் ஸோ அப்புறம் வந்து ஜோயி சொல்கிறாங்க நம்ம அவனுக்கு பேசுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து தான் பார்ப்போமே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் வேணாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் வேட் நைட் கிளம்பி போக போகுது அப்போது வந்து டேனி வந்து என்ன பண்ணுறாருனா கார்ல ஏறி டே வேடை கூட்டிகிட்டு போயிடுறாரு போயிட்டு நான் அவங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் அவ்வளோதான் விஷயம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாரு ஆனால் அவங்க கேட்காம வேடு வந்து கண்ணை வச்சு மிரட்டுறாரு அப்போது வந்து டேனி வந்து அந்த கண்ணை ம மடக்கி இவரும் பயமுறுத்துறாரு அப்போ அந்த கண்ணை தூக்கி போட்டுட்டு பேசுகிறாரு நான் கொஞ்சம் பேசணும் தான் வரேன் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாரு அப்போது வந்து வேட் சொல்கிறாரு எங்கள் கிட்ட இருந்து ஒரு சல்லி பேச அவனு தரமாட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போது வந்து டேனி சொல்கிறாரு யாருக்கு வேணும் உன் காசு உன் காசு தூக்கி குப்பையில் போடு எனக்கு காசெல்லாம் எதுவும் தேவையில்லை எனக்கு உண்மை மட்டும்தான் தெரியணும் அப்படின்னு வந்து அவர் கேட்குறாரு அப்புறம் வந்து வேட் வந்து சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி நீ உங்கள் ஃபேமிலியை வந்து ஃப்ளைட் கிளாஷில் வந்து இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு அவ்வளோதானா வேறு எதுவும் தெரியாதா எனக்கு அப்போ பதினஞ்சு வயசு தான் அப்போ எனக்கு எதுவும் தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு அப்போ வந்து டேனி சொல்கிறாரு நீ பதினஞ்சு வயசில் என்னென்ன பண்ணேன் எனக்கு தெரியும்டா நாயை அப்படின்ற மாதிரிலாம் திட்டுவார் பயங்கரமாக அப்போது ஏன்னா ரேட் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பார்னா டேனியை வந்து ஓவராக டார்ச்சர் பண்ணியிருப்பார் சின்ன வயசுலேயே அதெல்லாம் வந்து அவர் சொல்லிட்டு இருப்பார் அப்போது வந்து வேடுக்கும் கொஞ்சம் டவுட் வருது அப்போ வந்து டேனியை வந்து கோவப்பட்டு என்ன பண்ணுறாருனா காரை ஃபாஸ்ட்டாக ஓட்டிகிட்டு போயிட்டு இடிக்கிற அளவுக்கு போகும்போது அவருக்கு பழைய நினைவுலாம் ஞாபகம் வருது அந்த நினைவு ஞாபகம் வரும்போது திடீர்னு வேடு கத்துறாரு அது கேட்டோடனே வண்டி திருப்பி போய் இடிச்சிடுறாரு வெடிச்சிட்டோடனே அவர் சொல்கிறாரு நான் எதோ தெரியாமல் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி போக பார்க்குறாரு அப்போ சொல்கிறாரு வேடு சொல்கிறாரு இது ஒன்றும் முடியல அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாரு அவரும் சொல்கிறாரு டேனியும் எனக்கு தெரியும் அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் டேனி ரெண்டு பார்க்கு வந்துடுறாரு பார்க்கு வந்து பாட்டு கேட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது அவர் அந்த கூட இருக்க வயசானவர் வருவார் வந்து பேசுவார் இவர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது பேச்சு போக்கில் உனக்கு ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும்னு நினச்சினா எதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வயசானவங்க வந்து கேட்கும்போது நான் காங்லேண்ட் தான் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவேன் அதுதான் என்னோட உறுதிமொழி அப்படின்னு வந்து சொல்லுவார் சொல்லிட்ட பிறகு அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க அதெல்லாம் உனக்கு தெரியத்துக்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வயசானவர்கிட்ட சொல்கிறாரு டேனி அதுக்கப்புறம் விங்கை காட்டுறாங்க விங் வந்து ட்ரைனிங் கொடுத்துட்ருக்காங்க மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸுக்கு அப்போது வந்து டேனி ரேண்ட் வந்து பார்க்குறாரு இந்த மாதிரி எனக்கு எதாவது வேலை கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுட்டு இருக்காரு அப்போது வந்து என்ன சொல்கிறாருனா நான் உங்கள் மேஸ்டர்கிட்ட வந்து ஃபைட் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாரு ஏன்னா ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு வேறு வழி இல்லை நான் குன்ஃபு எனக்கு சூப்பராக தெரியும் அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டு இருப்பார் அப்போ வந்து அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை நீங்கள் வந்து கிளம்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அப்போ போகும்போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஷூ தூக்கி போடுவாங்க இந்த ஷூ போட்டு போ எப்போ பார்த்தாலும் காலோட சுற்றி நிறைய அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஷூ கொடுத்துருவாங்க அப்புறம் அவங்க வெளியில் போய் ஷூ மாட்டுவார் மாட்டிகிட்டு இருக்கும்போது யாரோ ஒருத்தர் வந்து அடிக்க பார்க்குறாரு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான் கம்பெனியில் வந்து செக்யூரிட்டியாக ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க அவன் வந்திருப்பான் அவங்க ஆளுங்களும் வந்திருப்பாங்க கன் எடுத்து சுடுறதுக்கு பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அதே டைமில் ஹீரோயினை வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா அதை பார்த்துருவாங்க பார்த்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு வருவாங்க அதே மாதிரி இவரும் வந்து அங்கேருந்து ஜம்ப் பண்ணி எஸ்கேப் ஆகிடுவார் எஸ்கேப் ஆகி அங்கே போய் பார்த்தா அங்கே எல்லோரும் இவங்க வருவாங்க வந்தோடனே இவர
ஏன்னா மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு எனக்கு குழப்பமாகவே இருக்குது அப்படின்னு வந்து அவங்க அப்பா பேசிகிட்டு இருப்பார் அப்போது வந்து இது உண்மையிலே டேனி ரேண்டாக இருந்ததுனா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும் போது வேடை பார்த்து கேட்பார் அப்போது வந்து நம்ம வேடு சொல்கிறாரு என்னென்னா உண்மையான டேனி ரேண்டாக இருந்தால் நம்ம கண்டிப்பாக வந்து பப்ளிக்கு தெரியாமல் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாரு அதெல்லாம் கிடையாது நான் ஒரு திட்டம் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டு நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ கிளம்பு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் டேனி ரேண்ட் என்ன பண்ணுறாருனா போயிட்டு அந்த பார்க்கில் போய் பார்க்குறாரு பார்த்தா அங்கே யாரோ படுத்துட்டு இருக்க மாதிரி இது பார்த்தா செத்து போய் கிடக்கிறாரு அந்த தாத்தா அவர் எப்படி செத்தான்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இது வந்து ஊசியால் குத்தி ஏதோ சாவடிச்சிருக்காங்க அவருக்கு புரியல ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாருனா அங்கேருந்து கிளம்பி வந்துடுறாரு காலையில் ஆகிட்டோன்னே அங்கே போய்ட்டு ஜோயை பார்க்குறாரு போயிட்டு கேட்குறாங்க நீ எப்படி வந்த ஜோயி அப்படி வந்து கேட்குறாங்க கேட்கும் போது எனக்கு இந்த கம்பெனி மாதிரி தெரியும் இது என்னோடய கம்பெனி தானே எனக்கு எல்லா குறுக்கோளையும் தெரியும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாரு சொல்லிவிட்டு இந்த இந்த வாட்டியாச்சும் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசுகிறாரு அப்போது ஜோயி வந்து சரி ஓகே டீ கொடுத்து பேச வைக்கிறாங்க ஜோயி வந்து சொல்கிறாங்க என்னென்னா எனக்கு வந்து சின்ன வயசுலேயே தெரியும் நான் வந்து ஃப்ரேங்க் டைப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு உண்மையிலே நீ ஒரு டவுட்டாக இருந்தது நீ டேனி ரேண்டாக இருப்பியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜோயி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து வந்து கேட்குறாங்க டேனியை சரி எதுவும் அதனால் ஃபஸ்ட்லேருந்து சொல்லி என்ன நடந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப டேனி கொஞ்சம் யோசிச்சு சொல்றாங்க என்னன்னா பிளைட் கிராஷ் எல்லாத்தையும் பத்தி சொல்லிட்டே இருக்கும் போது ஏதோ ஒரு மாதிரி அவருக்கு ஃபீலிங் ஆகுது என்னன்னு தெரியல அப்போ வந்து திடீர்னு மயக்க போட்டு ஊந்துறாரு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த டீல வந்து மயக்க மருந்து கலந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் வந்து அவர் அந்த மயக்கத்துல இருந்து பாக்குறாரு அப்புறம் வேடும் ஜோயும் தெரிகிறாங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மங்ஸ் தெரியறாங்க அந்த அதுக்கப்புறம் வந்து ரெண்டு டாக்டர்ஸ் தெரியறாங்க அவங்க வந்து இவர் கண்ணு முழிச்சு பார்க்கும் போது அந்த டாக்டர் அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்காரு அங்க பாத்தீங்கன்னா இவர் ட்ரிப்ஸ் ஏத்தி திருப்பி மயக்காடைய செய்யறாங்க இந்த மாதிரி விஷயத்த எங்க பண்ணுவாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா நீங்க கண்டிப்பா கீழே கமெண்ட்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க நான் கொஞ்சம் பெருமைப்படுவேன் அதுக்கப்புறம் அவர் மயக்கம் ஆயிட்டு பழைய நேரம் எல்லாம் ஞாபகம் வருது அப்போ அவங்க அவங்க அம்மா கூட ஃபிளைட்ல எல்லாம் போயிட்டு இருக்காங்க ஃபிளைட் வந்து கோலர் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிச்சு அம்மா வந்து சீட் பெல்ட் போடாம இவங்க வந்து நான் இருக்கண்டா செல்லும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க அதே டைம்ல ஃபிளைட்ல இருக்க மேல இருக்க டாப் வந்து உடஞ்சி வெளியில போயிடுது அதே மாதிரி அவங்க அம்மாவும் இழுத்துட்டு போயிடுது அப்போ வந்து அவங்க அப்பா சொல்றாரு நீ கவலைப்படாதரா நாங்க இருக்கோண்டா அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு அப்படியே அந்த ஃபிளைட் போய் கிராஷ் ஆகி வெடிஞ்சிடுது இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே நான் வந்து சொல்லியிருப்பேன் இந்த கதையில உங்களுக்கு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கலாம் வேடோட அப்பா எப்படி உயிரோட வந்தார் அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் எப்படி எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சு வச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய மானிட்டர் பண்ணுறாரு எல்லாத்தையும் அதனால தான் அவர் வந்து எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சிருக்காரு வேடோட அப்பா இருக்கார் இல்லையா அவர் வந்து உயிரோட இருக்காரு எப்படின்னா இந்த விஷயம் யாருக்குமே தெரியாது அவங்க வந்து தெரியாமல் சீக்கிரட்டாக ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் போக போக தான் தெரிய வரும் இந்த பாட்டை நீங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்கள் அதே மாதிரி வர வர பாட்டையும் கண்டிப்பாக பாருங்கள் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிய வரும் இந்த படத்தை பற்றி ஃபுல்லாக பார்க்கலாம் நாங்கள் இந்த கதையை வந்து சுருக்கமாக சொல்லியிருப்பேன் இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பெல் பட்டன் லைக் பட்டன் மறக்காமல் கொடுத்துருங்க கேகே சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க அப்போ தான் வந்து புது புது அப்டேட் கண்டிப்பாக தெரியும் ஸோ ஷைனிங் ஆஃப் கேகே பாய்